Hello everyone, myself Kathy Vyas from JNP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3, subject is SS. We are going to start new chapter that is chapter number 3 from your session number uh, and it's uh, from your semester number 2 and this is my session number 1. So, आज हम नया चैप्टर आपके सेमेस्टर टू के बुक में से नया चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है माय इंडिया फेस्टिवल्स एंड डांसेस प्रीवियस चैप्टर का नाम था माय इंडिया दैट वाज रिलेटेड टू फूड एंड क्लोथिंग फूड एंड क्लोथिंग के बारे में था कैसे खाना खाते हैं किस तरह का खाना खाते हैं किस तरह के कपड़े पहनते हैं तो इंडिया यू ऑलरेडी नो कि इन इंडिया देयर आर वैरायटी ऑफ फूड्स ऑल द फूड आइटम आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट मैनर्स इन डिफरेंट स्टेट्स करेक्ट फॉर एग्जांपल इफ यू से राइस राइस इज प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट स्टेट्स एंड इन आवर हाउस आल्सो for one rice you are having a variety of uh, items that can be prepared from rice correct same way we talked about including sari sari can be worn in different ways in different states so in today's uh, chapter we are going to learn about the different festivals and different dance forms in india india mein festivals bhi alag alag hai dance forms bhi alag alag hai तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे ओके सो इट इज देयर इन पेज नंबर 275 इन योर टेक्स्ट बुक इंडिया हैज अ रिच एंड ग्लोरियस कल्चर ग्लोरियस एंड रिच कल्चर मींस बहुत पुराना और बहुत फेमस कल्चर माना जाता है इंडिया का कल्चर का मतलब क्या है जो हम रीत रिवाज सब करते हैं ना उन्हें हमारा कल्चर कहा जाता है for example, morning when you get up, some some of you might touch your parents' feet and wish them. पैर छूके उनको wish करते हो morning में. तो वो क्या है? वो हमारा culture है. Correct? You go to temple on your special days. कभी-कभी birthday या ऐसा कोई special day है, तो आप मंदिर जाते हो. ये क्या है? ये हमारा culture है. Correct? शादी होती है, तो शादी में आप बहुत सारे rituals मनाते हो. अलग 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 दिन में अलग अलग कुछ ना कुछ स्पेशल होता है तो ये हमारा कल्चर है करेक्ट सो ऑल दीज आर वेरी ओल्ड ये बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है सो इट इज ग्लोरियस एंड रिच रिच मींस ऑल इन द वर्ल्ड ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड दे जस्ट लव इट दे लाइक इट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करते हैं अलग अलग लोग करेक्ट यहाँ पर गुजरात में अलग ट्रेडिशन होता है तो महाराष्ट्र में अलग ट्रेडिशन यहाँ पर हम गणेश चतुर्थी जो है वो अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र में अलग तरीके से शायद साउथ इंडिया में किसी और तरीके से नवरात्रि भी अलग अलग तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं दिस इंक्लूड सेलिब्रेटिंग मेनी कलरफुल एंड एक्साइटिंग फेस्टिवल्स तो इन अलग अलग ट्रेडिशंस में से एक ऐसा ट्रेडिशन है कि फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करना तो ये फेस्टिवल्स भी हम अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कल्चर इज द ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया और एक हमारा ट्रेडिशन है वो है हमारा डांस और हमारा म्यूजिक यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द डांस Form that are uh, in India are quite different from the dance forms of foreign countries. Foreign countries के dance form और India के dance form में बहुत अलग-अलग difference आपको दिखाई देंगे. उसी तरह से music में भी आप Hindi music सुनो और फिर किसी foreign country का English music सुनो, you might feel the difference. So difference इसमें भी है. किसमें festivals जो celebrate करते हैं उसमें अलग अलग डांसेस में म्यूजिक में एवरीवेयर यू कैन सी द डिफरेंस लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस नाउ टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल्स सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम माय इंडिया फेस्टिवल्स एंड डांस तो फेस्टिवल्स वाला पार्ट पहले लेंगे क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जैसे कि बसंत पंचमी होली रक्षाबंधन दशहरा जिसको नवरात्रि भी कहते हैं 
देन दिवाली गुरपूरब ईद उल फितर ईद उल जुहा क्रिसमस गुड फ्राइडे बुद्ध पूर्णिमा महावीर जयंती पोंगल जिसको संक्रांति भी कहते हैं ओणम बैसाखी और बहुत सारे छोटे छोटे फेस्टिवल्स जैसे कि तीज शिवरात्रि छठ बीयू नवरोज ये सारे बहुत छोटे छोटे फेस्टिवल्स है ये भी आते ही रहते हैं बट सारे के सारे फेस्टिवल्स को अगर इंक्लूड कर दो तो सोचो कितने कितने सारे फेस्टिवल्स होंगे इंडिया में इन सारे फेस्टिवल्स में आपको कुछ फेस्टिवल्स में हॉलीडे भी मिलती होगी अगर इंडिया के पूरे फेस्टिवल्स की लिस्ट बनाए और उनके हिसाब से हर फेस्टिवल में एक हॉलीडे दे दे तो सोचिए कि 365 डेज में से शायद 300 डेज हॉलीडे रहेगी सिर्फ 65 डेज स्कूल आना मजा आएगा तब अभी आप बोलोगे नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम से आप घर पर हो तो आपको मजा नहीं आएगा राइट अदरवाइज नॉर्मल डेज में तो आप बोलते हो ओके चलो ये सब फेस्टिवल है तो एक एक दिन की हॉलीडे सब फेस्टिवल में सबसे ज्यादा हॉलीडे आपको कब मिलती है कब मिलती है जन्माष्टमी के वक्त मिलती है ना जन्माष्टमी के वक्त ऑलमोस्ट फाइव टू सिक्स डेज की हॉलीडेज मिलती है और आप बहुत एंजॉय करते हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फेस्टिवल्स वाला सो लेट अस सी अ फेस्टिवल इज अ टाइम व्हेन वी सेलिब्रेट समथिंग फेस्टिवल मतलब ऐसा टाइम जब हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं कुछ स्पेशल होता है उस दिन जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं जैसे जिस दिन आपका बर्थ हुआ था तो उस दिन को आप सेलिब्रेट करते हो एज योर बर्थडे यस तो ये फेस्टिवल्स भी ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें इवेंट है तो उस इवेंट को हम सेलिब्रेट करने के लिए ये करते हैं इसको सेलिब्रेशन माना जाता है फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन फैमिली वेयर न्यू क्लोथ ग्रीक ईच अदर एंड ईट गुड फूड फेस्टिवल्स में फैमिली वाले एक दूसरे से मिलते हैं अच्छे अच्छे खाने पकाते हैं एक दूसरे को विश करते हैं आपके बर्थडे में भी ऐसा होता है ना आप नए कपड़े पहनते हो सब लोग आपको आपको विश करते हैं बट दिवाली दिवाली में तो हर कोई एक दूसरे को विश करता है सिर्फ आपको विश करते हैं तो वो आपका बर्थडे इसलिए मगर दिवाली है तो आप भी एक दूसरों को विश करोगे वो आपको विश करेंगे आप उनको विश करोगे न्यू ईयर है तो भी हम ऐसे ही करते हैं करेक्ट सो वी ग्रीट ईच अदर एंड ईट गुड फूड और फेस्टिवल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चों को बहुत पसंद है अच्छे अच्छे मम्मी घर पर अच्छा खाना बनाती है स्वीट्स बनाती है नाश्ता बनाती है तो दैट इज द मोस्ट मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और किड्स किड्स के लिए सबसे फेवरेट पार्ट फेस्टिवल का वही होता है अच्छा खाना मिलता है नॉर्मली मम्मी जो बनाती है उससे कुछ अलग होता है टेस्टी ऑल ऑफ अस यंग और ओल्ड चिल्ड्रेन और पेरेंट्स लव फेस्टिवल्स कोई भी यंग है ओल्ड है बच्चा है बड़ा है सभी लोग फेस्टिवल्स को तो लाइक करते ही हैं। फेस्टिवल्स है तो हम वन मंथ अब अगो से प्रिपरेशन भी रेडी कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी आगे संक्रांति आएगी तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है कि संक्रांति है ये लाना है वो लाना है पतंग लानी है उनके वो धागे लाने हैं पतंग की डोर लानी है करेक्ट फिर नेक्स्ट होली आएगी तो कलर लाने हैं केसोड़े के फूल लाने हैं वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्लियर बहुत अर्लियर एडवांस में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया इज अ बिग कंट्री विथ डिफरेंट सीजन रीजन एंड रिलीजन इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया के फिजिकल डिविजन इतने हैं कि इसमें सीजन भी बहुत सारे अलग अलग आते हैं फिर रीजन भी अलग अलग आते हैं जैसे कि इंडिया इज डिवाइडेड इन टू ट्वेंटी नाइन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज सेवन है तो ये अलग अलग रीजन भी है फिर रिलीजियन रिलीजियंस एंड रीजन रीजन मतलब जगह स्टेट्स है यूनियन टेरिटरी ये रीजन है रिलीजियन का क्या मतलब है रिलीजियन मतलब हमारी जो जाति है धर्म है वो हमारा रिलीजियन है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख पारसी 
ये सारे अलग अलग रिलीजन है करेक्ट तो इसीलिए उन लोग के भी अलग अलग फेस्टिवल्स होंगे सो लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री इसीलिए सीजन के हिसाब से अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग रिलीजन के हिसाब से बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं सब फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद रिलीजियस इवेंट्स एंड अदर विद सीजन कुछ फेस्टिवल रिलीजियस इवेंट्स मतलब हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं मुस्लिम फेस्टिवल्स क्रिश्चियन के फेस्टिवल्स तो इन्हें हम रिलीजियस फेस्टिवल्स कहेंगे कि ये एक धर्म या जाति के लोग ही सेलिब्रेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल ईद है तो ईद कौन सेलिब्रेट करता है नॉर्मली मुस्लिम ही सेलिब्रेट करते हैं हाँ हम एज अ हिंदू उन्हें विश करते हैं और उस दिन हॉलीडे होती है तो एंजॉय भी करते हैं मगर ये रिलीजियस फेस्टिवल किसका है ईद मुस्लिम का करेक्ट उसी तरह दिवाली है तो दिवाली हिंदू फेस्टिवल है मगर क्या मुस्लिम उनसे सेलिब्रेट नहीं करते मुस्लिम फटाखे नहीं चलाते जलाते हैं बच्चे जलाते हैं फटाखे उसमें कोई गलत बात नहीं होती है करेक्ट बट ये एक हिंदू फेस्टिवल है क्रिसमस क्रिसमस में सांता क्लॉज देखने के लिए सब लोग जाते हो तो क्या सब लोग क्रिश्चियन हो केक्स नॉर्मली सब लोग अभी नए ट्रेंड के हिसाब से केक बनाते हो केक खाते हो तो क्या आप क्रिश्चियन हो नो बट क्रिसमस इज अ क्रिश्चियन फेस्टिवल सेलिब्रेट सब करते हैं मगर क्रिसमस है एक क्रिश्चियन फेस्टिवल इसी तरह अलग अलग सीजन की भी अलग अलग फेस्टिवल्स होती है करेक्ट अलग अलग सीजन में भी अलग अलग फेस्टिवल जैसे कि साउथ इंडिया में है या नॉर्थ इंडिया में हार्वेस्टिंग जब होता है हार्वेस्टिंग मतलब जब उनके क्रॉप्स ग्रो होके रेडी हो जाते हैं फील्ड में कटिंग के लिए तो उससे पहले वो सेलिब्रेट करते हैं पूजा करते हैं उसकी फिर उनकी कटिंग होती है तो उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है जहां पर अपनी खेत में जो भी उगा है वो अब अच्छे तरह से उग गया है और उनका कटिंग करना है तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग किस्म के तो ये सीजनल फेस्टिवल होते हैं देर आर सम ओकेशन वेन द होल कंट्री रिमेम्बर स्पेशल इवेंट्स ऑफ द पास्ट और कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी है जहां पूरे कंट्री में में इट बी एनी रिलीजियन में इट बी एनी रीजन और मे इट बी एनी सीजन इसमें सीजन रिलीजियन या रीजन का कुछ नहीं होता है बट सारी कंट्री के लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं इस तरह के फेस्टिवल को नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है पहले के जो थे वो रिलीजियस फेस्टिवल थे दूसरे जो मैं बोल रही हूँ जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है ऑगस्ट फिफ्टीन को तो ये इंडिपेंडेंस डे क्या है ये नेशनल फेस्टिवल है मतलब कि उस कंट्री के सारे लोग सेलिब्रेट करेंगे वो चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी हो अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो वो सेलिब्रेट करेंगे सेम वे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है तो वो भी एक नेशनल फेस्टिवल है तो उस दिन भी सब लोग सेलिब्रेट करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन करेक्ट सो हमारे कंट्री में रिलीजियस फेस्टिवल्स बहुत सारा है लेट एस लर्न अबाउट सम ऑफ द वेल नोन फेस्टिवल्स ऑफ अवर कंट्री तो इन रिलीजियस फेस्टिवल्स में से कुछ हमारे फेस्टिवल्स बहुत फेमस है तो उनमें से हम कुछ फेस्टिवल्स यहाँ पर इस चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज बसंत पंचमी सबसे पहले हम लेंगे बसंत पंचमी बसंत पंचमी इज सेलिब्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन जब स्प्रिंग सीजन मतलब विंटर खत्म हो गई है और समर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो द बिटवीन पीरियड इज कॉल्ड द स्प्रिंग सीजन ठंडी खत्म हो गई है और अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है तो उस बीच वाले पार्ट को हम कहेंगे स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु तो तब हम बसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं People worship goddess Saraswati, the goddess of learning. बसंत पंचमी पर goddess मतलब माता जी किस माता जी की पूजा होती है सरस्वती माता जी की सरस्वती माता जी किसके लिए होती है 
विद्या के लिए लर्निंग के लिए विद्या आती है उनकी पूजा करने से पीपल ऑल्सो फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे इस दिन कभी कभी लोग काइट्स पतंग भी उड़ाते हैं येलो क्लोथ्स आर वॉन्ट टू सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग सीजन अब स्टार्ट हो रही है तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए बसंत पंचमी के दिन येलो कलर के कपड़े पहने जाते हैं किस कलर के कपड़े पहने जाते हैं येलो कलर के नेक्स्ट होली इन मार्च वेन द वेदर इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड द फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड फिर मार्च के महीने में जब वेदर कैसा होता है बहुत ठंडी भी नहीं है बहुत गर्मी भी नहीं है सीजन तो स्प्रिंग ही होती है तो स्प्रिंग सीजन में बसंत पंचमी के साथ साथ होली भी हम सेलिब्रेट करते हैं जब बहुत ठंडी भी नहीं रहती है बहुत गर्मी भी नहीं रहती है तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है तब हम होली सेलिब्रेट करते हैं इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली को फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स भी कहा जाता है क्यों क्योंकि होली में आपको पता ही होगा कि एक दूसरे पर अलग अलग कलर के पाउडर्स को हम स्प्रिंकल करते हैं छिड़कते हैं करेक्ट फिर कलर वाला पानी बना के उस पानी को भी एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं तो इसीलिए फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है होली को होली मार्क्स द एंड ऑफ विंटर होली का मतलब क्या है कि अब विंटर अब ठंडी पूरी तरह से खत्म हो गई एंड ऑफ विंटर पीपल पुट गुलाल और कलर पाउडर ऑन ईच अदर गुलाल से खेलते हैं एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं गुलाल मतलब कलरफुल अलग अलग कलर के पाउडर होते हैं अराउंड दिस टाइम क्रॉप सच एज व्हीट ग्राम मस्टर्ड एंड मिलेट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट तो ये होली एक ऐसा टाइम है जब नॉर्मली क्रॉप्स जैसे कि व्हीट मतलब के गेहूं ग्राम्स मतलब के आपके मूंग है फिर छोटी छोटी मटकी है ये सारे देन मस्टर्ड मतलब के राई मिलेट्स मतलब के आपके बाजरा चोआ जो छोटे छोटे दाने होते हैं ये ग्रो होके रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए तो ये होली का जो फेस्टिवल है वो है देन टॉकिंग अबाउट रक्षाबंधन एक और है वो है रक्षाबंधन रक्षाबंधन तो आप लोगों का फेवरेट फेस्टिवल होगा राइट स्पेशली गर्ल्स के लिए क्योंकि गर्ल्स को तो गिफ्ट भी मिलते हैं भाई के लिए थोड़ा स्पेशल नहीं होता है क्योंकि उनको गिफ्ट देना पड़ता है बट भाई एंजॉय करते हैं क्योंकि उनकी कलाई पर बहुत सारी राखी आ जाती है एक ही दिन में ना रक्षाबंधन सेलिब्रेट्स द लव बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर रक्षाबंधन भाई बहन के बीच में कितना प्यार है कितना बॉन्डिंग है ये दिखाने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं गर्ल्स एंड वेमेन टाई द राखी अराउंड द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर रिस्ट मतलब कलाई गर्ल्स जो लड़कियां हैं और वेमेन जो औरतें हैं वो अपने भाई की कलाई पर रिस्ट पर रिस्ट पर राखी बांधती है और उसके बदले में भाई उनको गिफ्ट्स देते हैं या पैसे देते हैं अगर गिफ्ट ले आते हैं तो ठीक टाइम नहीं मिलता है तो बहन को पैसे दे देते हैं कि तू अपने हिसाब से जो चाहिए तुझे वो ले ले मेरी तरफ से और ये क्यों होता है रक्षाबंधन ये इसलिए होता है कि भाई तू मेरी रक्षा करना बहन अपने भाई को कहती है कि भाई तू मेरी रक्षा करना इसीलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है क्लियर नेक्स्ट टॉपिक अबाउट दशहरा और नवरात्रि दशहरा और नवरात्रि दशहरा इज ऑल्सो नोन एज विजया दशमी दशहरा को विजया दशमी भी कहा जाता है क्योंकि उस दिन राम भगवान विजय हुए थे विन हुए थे इसीलिए विजया दशमी भी कहते हैं इट मार्क्स लॉर्ड रामा विक्ट्री ओवर रावण एंड शोज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल विजया दशमी मतलब के जिस दिन लॉर्ड राम रावण की बुराई को हरा देते हैं 
हरा देना और विजय प्राप्त कर लेते हैं रावण की बुराई के ऊपर ये विजय प्राप्त कर लेते हैं बुराई का अंत हो जाता है सो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल इविल मतलब बुराई गुड ओवर इविल मतलब अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार होती है इसीलिए हम विजयादशमी कहते हैं दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ओवर नाइन डेज एज नवरात्रि थ्रू आउट इंडिया दशहरा से पहले नाइन डेज तक हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं फिर टेंथ डे दसवें दिन दशहरा मनाया जाता है तो उससे पहले के नौ दिन को नवरात्रि हम सेलिब्रेट करते हैं थ्रू आउट द कंट्री थ्रू आउट इंडिया हमारे पूरे कंट्री में नवरात्रि मनाते हैं दशहरा से पहले नौ दिन तक लीला इज स्टेज ड्यूरिंग द फेस्टिवल डिपेक्टिंग द रामलीला इज स्टेज ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल डिपेक्टिंग द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा रामलीला रामलीला का मतलब क्या है स्टेज पर ड्रामा जैसा करते हैं जिसमें भगवान राम की कथा करते हैं पूरा ड्रामा के रूप में लोगों को दिखाते हैं तो ये रामलीला है रामलीला का आयोजन किया जाता है जगह जगह पर इन वेस्ट बंगाल एंड अदर प्लेसेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड एट दिस टाइम वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में दुर्गा पूजा मनाई जाती है दशहरा के वक्त नवरात्रि के वक्त ये लोग नौ दिन तक दुर्गा माता की पूजा करते हैं नेक्स्ट दिवाली दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है वेरी सिंपल बिकॉज दिवाली के वक्त हम लोग बहुत सारे दिए जलाते हैं पटाखे जलाते हैं जिन पटाखों में से लाइट्स निकलती है तो इसीलिए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है हाउस को भी डेकोरेट करते हैं लाइटिंग से तो इट इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर फोर्टीन इयर्स ऑफ एक्साइल एक्साइल मतलब वनवास चौदह साल वनवास के बाद लॉर्ड रामा जब अपने घर लौटे तब इस दिन को हम दिवाली मनाते हैं सेलिब्रेट करते हैं दिवाली के चौदह साल बाद फोर्टीन इयर्स के बाद लॉर्ड रामा लौट कर अपने घर आए एक्साइल एक्साइल मीन्स हैविंग टू लिव अवे फ्रॉम योर कंट्री एज अ पनिशमेंट आप अपने देश से बाहर रहोगे कभी कभी पनिशमेंट भी ऐसी दी जाती है तो ये एक्साइल का मतलब है लिविंग अवे फ्रॉम योर कंट्री समटाइम्स एज अ पनिशमेंट कभी कभी पनिशमेंट के जैसे भी जैसे हम टीचर्स कभी कभी पनिशमेंट देते हैं कि गेट आउट ऑफ द क्लास तो आपको क्लास से अलग रहना होता है तो उसी तरह कभी कभी घर से बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है वो तो घर से बाहर था ये तो देश से बाहर निकाल देना है और तब आप किसी से मिल भी नहीं सकते हो पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स एंड वेयर न्यू क्लोथ्स पीपल अपने घर को क्लीन करते हैं क्लीनिंग करते हैं दिवाली के पहले और डेकोरेट भी करते हैं इन द इवनिंग आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर टू गॉडेस लक्ष्मी शाम के वक्त लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दिवाली के दिन द गॉडेस ऑफ वेल्थ गॉडेस ऑफ वेल्थ मतलब लक्ष्मी माता जी मतलब हमारे पास जो धन दौलत होती है वेल्थ होती है उसकी माता जी है लक्ष्मी जी द लाइट दिया एंड कैंडल्स फिर वो लोग दिया चलाते हैं या कैंडल्स चलाते हैं गिफ्ट एंड स्वीट आर एक्सचेंज अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव और उस दिन भी दिवाली के दिन भी एक दूसरे को कभी कभी गिफ्ट देते हैं और मिठाई बना बना कर सब लोगों को मिठाई बांटते हैं मान मिठाई खिलाते हैं क्लियर सो वी हैव डिस्कस वन टू थ्री फोर एंड फाइव फेस्टिवल्स वेर देर आर फ्यू मोर फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया विच वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन आई होप के आज के सेशन में हमने जो बसंत पंचमी 
होली रक्षाबंधन दशहरा एंड दिवाली इन सारी चीजों के बारे में जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया होगा नाउ अलोंग विद दिस वीडियो आई एम सेंडिंग अ पीडीएफ दैट इज वर्कशीट फिल इन द ब्लैंक्स बेस तो इन फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर्स जो है वो आपको ऑलरेडी बॉक्स में दिए गए हैं सिलेक्ट करके राइट right प्लेस में लगाने हैं आंसर्स क्लियर सो यू कैन फाइंड द आंसर्स थ्रू द टेक्स्ट बुक ऑल्सो टेक्स्ट बुक में से आपको आंसर्स मिल जाएंगे और आज मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया है आप अपनी टेक्स्ट बुक में से उतना एक बार रीड कीजिएगा वेर एवर यू आर हैविंग प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम प्लीज गो थ्रू द वीडियो लिसन टू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड मेक योर लैंग्वेज मोर फ्लुएंट ओके सो चलो लेट मी टेक योर लीव नाउ सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बाय